。好，我们来看这个定理。这个定理是说哈，我如果以新的平衡点当总位的零点，所以新的平衡点就是说哈，我放在那个重力场里面嘛，它、啊、这个新的平衡点是说弹力呢跟重力抵消的那个点。哦，就是说这个哈，这个是什么呢？这个是没有伸长量的时候，然后你把它放手，慢慢放下来，放下来的时候呢，这个时候重力它跟弹力抵消，那一点我们叫做新平衡点。那以新平衡点当总总位的零点的话，那么呢，距离呢这个新平衡哈 ，x 距离这个时候的总位能哈，这个时候的总位能呢？就会等于多少呢？等于二分之一 k x 平方了。好，那我们来证明了，就是说，跑到这里来的时候哈，它总力已经等于零了。好，总力等于零了。好，为什么？因为弹力跟那个重力底下哈，啊，这个的话，距离呢，旧的平衡点距离多少？我们知道这是 k， 它、啊、乘以 x 零哈。它会等于呢重力，哦，等于 m g 啊，所以新平衡点呢，距离旧平衡点哦 ，S 0呢，这是等于 k 分之 m g。好，那在这里的时候哈，已经弹力跟重力已经抵消了嘛。好，这时候呢，我继续往下拉，比如说我拉到这个距离，哦，这 x。到距离的时候哈，这个时候挥物力是等于多少呢？就就是重力哈、哦、加上弹力，这个时候的挥物力哈、哦、，Ft 哈、哦，上等于多少呢？上次等于也是那个 kx， 它、啊、是负的。好，为什么哈、哦？因为在这里的话哈、哦，它的这个弹力等于多少？它的弹力哈、哦、是等于那个，这总力哈、哦、就等于那个弹力嘛。哦，弹力往上，弹力往上的话哈是等于多少？是等于那个。负的多少 ？k， 然后呢，这个是 x 0哈、哦，啊，哎，再加 x， 这弹力，啊，再加什么呢？再加那个重力，啊、重力往下哦，重力往下，哦，啊，弹力是往上，哦、弹力的话往上，呃，弹力往上的话哈、哦，嗯，现在是这样啊，现在是多少？我定哈、哦。嗯，向上为正啊。现在的话，不然我现现在定向上为正的话啊，这个时候我把它拉下一个是距离的话，那个呃，挥物力哈，挥物力现在是往上，往上的话是正的。好啊，这个力这个总力等于多少？总力是等于弹力，弹力的话现在是往上的话是等于 k x 零哈加上 x。啊，减掉呢重力，重力往下，减掉这个 mg。但是问题是 mg 等于多少 ？mg 是等于 k 是零嘛？这是等于 k 不是零。所以这两项是消掉的，所以剩下是等于 k x。也就是说，你把它拉一段距离到这里来的时候，它的这个总力哈、哦，就是重力加那个弹力的话是往上，往上是 k x。好，那现在的话哈、哦。我现在呢，给它从这里拉到这里来，拉到这里来的话，那我外力做多少功？我外力做的功的话，这等于多少？这个是外力哈，就是抵抗的立场的力嘛，哦，抵抗立场力的话呢是外力，负的呢这个的话 F T 哈，这个是等于负的 K X， 哦，阿、啊、负号代表它是往往下。那问题是我往往下拉的话，它位也是负的，所以最后的话哈，最后的话呢，这个位置是负的，位移的话也是负的，就是说力量是这样的，就是说我外力的话往下拉嘛，所以外力的话是往下，哦，挥物力是往上，外力往下，外力往下，啊，位也是往下，所以做工是正的。那做工的话哈，做多少呢？就是。F 了哈 ，Ft， 它跟这个 x， 哦，这样的话呢，这个是，不然现在我定向下为正
，向下为正的话，哈，那地向下为正，向上就负的。这里的话呢，这个合力就要往上是负的，啊，这个时候外力的话是往下是正的，啊，这个就要变成正的，哦，啊，这个是吧？这个是外力啊，要把它写成 m y 外力。他外力做的功就储存在在他的位能里面了，外力哦，他跟 x 关系的话是这个关系，他我拉了一段距离哦，拉了一个距离，所做的功就是储存在位能里面的，它就是 k x， 那所以哈、哦，它的这个总什么呢？总位能啊，好，因为这是这个啥，这个是抵抗的总力嘛。重力就是重力加那个弹力啊，好抵抗重力的外力哈、哦，给它做的功，就储存在位能里面，这个的，这是底 x 嘛，啊乘高 x k x， 啊除以二，所以是等于二分之一哈 k x 平方，好，那这个定理就得正了。我就我令哈、哦，在那个重力场底下，我令呢。新的平衡点，令它的总位能，新的平衡点为总位能零点的话，那么呢，这个物体哦，弹簧加物体哈、哦，距离呢，总位能零点哈、哦、，x 距离，那么它的总位能哈、哦，就等于二分之一 k x 平方。